హలో ఎవ్రీవన్ నేను మీ శ్రీవాణి ఫ్రమ్ బ్లాసమ్ బ్యూటీ పార్లర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ వీడియోలో నేను ఐబ్రో థ్రెడింగ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి ఎంత ఫుల్ గ్రోత్ ఉందో తనకి ఫుల్ గ్రోత్ ఉన్నప్పుడు ఎలా థ్రెడింగ్ చేయాలనేది చూడండి చేసిన తర్వాత తనకి చాలా మంచి షేప్ వచ్చింది చూడండి ఎంత బాగుందో షేప్ ఇలా ఐబ్రో థ్రెడింగ్ చేయాలి అంటే ఎలా చేయాలి ఫస్ట్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో అది చూడండి మీరు ఒకసారి ఫస్ట్ పౌడర్ పెట్టేసి క్లయింట్ కి చెప్పాను కదా డ్రైనెస్ కోసము ఎక్స్ట్రా ఏమని అనిపిస్తే జస్ట్ ట్రిమ్ చేయండి అంతే ఎక్కువ కట్ చేయకూడదు ఆ తర్వాత థ్రెడ్ మిడిల్ పార్ట్ లో ఏమైనా ఉంటే ఎక్స్ట్రా హెయిర్ అనేది అలా మనం థ్రెడ్ చేసేసేయాలి చూడండి ఎలా థ్రెడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఫస్ట్ పైన వైపు థ్రెడ్డింగ్ చేసుకోవాలండి మనం ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా కూడా పైన వైపు కూడా జస్ట్ లైట్ ఎక్స్ట్రా సే తీయాలి ఎక్కువ తీయకూడదు పైన చూడండి జస్ట్ ఎక్స్ట్రా ఏదైనా నాకు అనిపిస్తుందో మనకి అదే తీసి తీసేసేయాలి చూడండి జస్ట్ సింపుల్ గా ఒకటి రెండు హెయిర్ జస్ట్ ఎక్స్ట్రా సే తీయాలి కొంతమంది ఏం చేస్తారు చాలా తీసేస్తారు పైన అప్పుడు సన్నగా అయిపోతుంది ఐబ్రో అనేది డౌన్ కనపడుతుంది సో ఎప్పుడైనా ప్రిఫరబుల్లీ పైన తక్కువ తీయడానికి ట్రై చేయండి కావాలంటే ఐబ్రో థ్రెడ్డింగ్ మొత్తం అయిన తర్వాత మీకు అనిపిస్తే మళ్ళీ మీరు కొంచెం ఏమైనా తీసేసుకోవచ్చు మొదలే అంతా తీసేయకండి చూడండి కొన్ని హెయిర్స్ అలా ఫస్ట్ పైన చేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత మనం క్లైంట్ చెప్పి పట్టుకోమండి అప్పుడు తర్వాత మనం కింద సైడ్ ఐబ్రోని తీసుకోవడం బెటర్ ఇలా చేసి పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుందండి ఐబ్రో ఐబ్రో థ్రెడ్డింగ్ చేసేటప్పుడు థ్రెడ్ అనేది ఎక్కువగా ప్రెస్ చేయకూడదు స్కిన్ కి అలా ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది కట్స్ వస్తాయి కట్స్ వచ్చిన మూలాన ఏమవుతుంది స్కిన్ అనేది కట్ అయిపోతుంది పెయిన్ కూడా వస్తుంది క్లయింట్ కి చూడండి ఇప్పుడు కింద సైడ్ మనం థ్రెడ్డింగ్ చేసినప్పుడు తనని పట్టుకోమని చెప్పాము సో అలా టైట్ గా పట్టుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి స్కిన్ అనేది గట్టిగా టైట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి కట్స్ అనేవి రావు ఒకటి అండ్ పెయిన్ కూడా చాలా తక్కువ వస్తుంది ఇలా మనం చేసేటప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా కూడా ఫస్ట్ షేప్ కరెక్ట్ గా మనకి ఏ షేప్ కావాలో ఆ షేప్ మనం చూస్ చేసుకొని ఫస్ట్ షేప్ లో తీయండి ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రాస్ అన్ని తీయకండి షేప్ అంతా తీసాము అనుకున్నాక అప్పుడు కింద ఏమైనా ఎక్స్ట్రా హెయిర్ ఉంటే అప్పుడు అది ప్లక్ చేయండి సో చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారు ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రా హెయిర్ అంతా తీసేసి తర్వాత షేప్ లో చేస్తుంటాను ఎప్పుడైనా కూడా ఫస్ట్ మనం షేప్ లో ఐబ్రో థ్రెడింగ్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్ గా అప్పుడు మనకి షేప్ అనేది కరెక్ట్ గా తెలుస్తుంది కూడా ఆ తర్వాత మనం ఒక వన్స్ ఒకసారి షేప్ వచ్చేసింది అనుకున్నాక అప్పుడు ఎక్స్ట్రా హెయిర్ తీసేసుకోవడం బెటర్ అలా ట్రై చేసి చూడండి తప్పకుండా చాలా బాగా నీట్ గా వస్తుంది తర్వాత ఫ్రంట్ పోర్షన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఓన్లీ పైన పట్టుకోమని చెప్పాలి చూడండి కింద పట్టుకోలేదు చూడండి అప్పుడు అక్కడ హెయిర్ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఆ ఫ్రంట్ పోర్షన్ లో చాలా మందికి అక్కడ చేయడం చాలా ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటది బిగినర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ కోసం టిప్ ఇది అక్కడ చేయాలి అనుకుంటే మటుకు ఫస్ట్ జస్ట్ పైన ఒకసారి పట్టుకోమని చెప్పండి చూడండి ఎంత ఈజీగా అయిపోయిందో ఎక్స్ట్రా చూసేసి మనకి ఇంకా ఓకే అనిపిస్తే మనం ఇంకా ఇటు సైడ్ ఐబ్రోకి వెళ్ళిపోదాము చూడండి సేమ్ ప్రాసెస్ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ పైన తీస్తున్నాను పైన తీసిన తర్వాత అప్పుడు మనం కింద సైడ్ షేపింగ్ కి వెళ్ళాలి ఇంకా కొందరికి ఐబ్రో యాంగులర్ ఉంటుందండి అప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు యాంగిల్ ఒక షార్ప్ ఎడ్జ్ లాగా వస్తుంది పైన సెంటర్ లో అలా ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళని అడిగి యాంగులర్ షేప్ ఇవ్వాలి లేకపోతే ఇలా రౌండ్ గా ఉన్న వాళ్ళకి రౌండ్ గా చేసేయాలి ఇప్పుడు కింద సైడ్ చూడండి గట్టిగా పట్టుకుంది తను మళ్ళీ సేమ్ చూడండి కింద ఎక్స్ట్రాస్ నేను టచ్ చేయడం లేదు షేప్ లో అవి తీస్తున్నాను ఫస్ట్ అలా మనం ఫస్ట్ షేప్ అనేది మనకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది అసలు కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఫుల్ గ్రోత్ చూసి చాలా మంది భయపడతారు ఫుల్ గ్రోత్ లోనే ఐబ్రో థ్రెడింగ్ చాలా నీట్ గా వస్తుంది ఎందుకంటే ఫుల్ గ్రోత్ ఉంది కాబట్టి మనం మంచి షేప్ ఇవ్వగలుగుతాం వాళ్ళకి ఆల్రెడీ జస్ట్ నార్మల్ గా పెంచుకొని వచ్చేస్తారు వాళ్ళకి మంచి షేప్ ఇద్దామన్నా మనం ఇవ్వలేము ఎందుకంటే వాళ్ళకి గ్రోత్ వచ్చి ఉండదు అప్పుడు తప్పదు ఇంకా ఎక్స్ట్రాస్ తీయాలి సో మీకు ఎప్పుడైనా ఇలా ఫుల్ గ్రోత్ వస్తే భయపడద్దు నీట్ గా చేయండి ఫుల్ గ్రోత్ అయ్యే బ్రోస్ చాలా బాగా వస్తాయి మనకి మంచి షేప్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇచ్చేసేయచ్చు వాళ్ళకి చూడండి ఇంత ఈజీగా అయిపోతుందో కింద టైట్ గా పట్టుకుంది కాబట్టి అసలు తనకు పెయిన్ కూడా రావడం లేదు టైట్ గా పట్టుకోవాలి అండ్ ఇలా రింగ్ నా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఒక రింగ్ లాగా నేను ఫామ్ చేశాను చూసారు కదా అలా రింగ్ లో ఉన్న ఏవైతే హెయిర్ ఉంటాయో అవే పోతాయండి సో భయపడకుండా చూడండి ఆ రింగ్ లో పెట్టినవి పోతాయి భయపడకుండా జాగ్రత్తగా చేయండి చూడండి